esos vehículos además van a tener una serie de ventajas añadidas en cuanto a inspecciones y también en cuanto a emisiones y su posible utilización en zona precisamente de bajas emisiones, ¿no? Bien, estos vehículos históricos, eh, por lo que respecta a la frecuencia de sus inspecciones técnicas, ya antes de que se apruebe este proyecto en el que estamos trabajando, la normativa de inspección técnica de vehículos prevé para ellos unas periodicidades superiores, dado que no hacen en muchos casos ni 500 kilómetros al año, pues no tiene mucho sentido someterles a inspección anual. Entonces se establecen unos periodos de inspección más amplios que para un vehículo ordinario. Eh, por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que circulen por eh, zonas urbanas que tengan restricciones medioambientales, el reglamento prevé que las, eh, eh, los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales tienen la posibilidad de establecer excepciones y de regular la posible circulación de estos vehículos en zonas de bajas emisiones. La posibilidad, cada ayuntamiento posibilidad. marcará sí. también en esto un, un antes y un después. Claro. ¿Mm? Evidentemente el ayuntamiento, esto es competencia municipal, uh -huh. no podemos extralimitarnos desde la DGT e imponer a los ayuntamientos ni la obligación de que estos vehículos puedan circular por las zonas de bajas emisiones ni tampoco lo contrario, la prohibición. Entonces se deja a los ayuntamientos que a través de sus ordenanzas municipales establezcan las condiciones en las cuales permitirían la circulación de estos vehículos. Ya digo, habrá ayuntamientos mucho más permisivos y otros menos permisivos, pero esto ya entra dentro de la autonomía municipal. Pero por lo que yo sé, me consta que la DGT va a recomendar a los ayuntamientos unas determinadas pautas. Bueno, la DGT ha trabajado junto con la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de una ordenanza municipal tipo en la cual se incluye un apartado eh, que contempla, entre las excepciones a la circulación en zonas de bajas emisiones, los vehículos históricos. En este sentido, se considera que en atención a su uso ocasional y no habitual, y en atención a su valor histórico y a su, a, al valor que supone la preservación de los mismos y, y darlos a conocer a, a la ciudadanía, y además también, por qué no decirlo, al, al potencial que desde el punto de vista turístico puede llegar a tener el permitir la circulación de estos vehículos, pues eh, parece lógico que eh, los ayuntamientos pues, permitan en determinadas condiciones o en determinadas fechas o cumpliendo determinados requisitos que estos vehículos puedan circular por zonas de bajas emisiones. Pero ya digo, se trata únicamente de una opinión de la Dirección General de Tráfico. 